ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மள அறியாம நம்ம கண்ணு துடிக்கிறப்ப நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்ல ரைட்டு கண் துடிச்சா நல்லது நடக்கும் லெப்ட் கண் துடிச்சா கெட்டது நடக்கும் அப்படின்னா சொல்லுவாங்க இது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு தெரியல பட் கண்ணு துடிக்கிறதுக்கு பின்னாடி இருக்க சயின்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோல பாக்கலாம் கண்ணு துடிக்கிறதுக்கான மெயினான ரீசன் நம்ம உடம்புல ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு அதனோட சிம்டம்ஸா தான் இந்த கண்ணு துடிக்குது சில பேருக்கு ஒரு மணி நேரம் கண்ணு துடிக்கும் இல்லைன்னா ஒரு நாள் கண்ணு துடிக்கும் இது வந்து விட்டு விட்டு வரும் மாசத்துக்கு ஒரு முறை இல்லை ரெண்டு மாசத்துக்கு ஒரு முறை வரும் சில பேருக்கு ஒன் வீக்ல கண்டினியூஸா துடிக்கும் இல்ல ஒன் மந்த் கண்டினியூஸா துடிக்கும் இது வந்து ரொம்ப சீரியஸான இஷ்யூ ஏன்னா பிரெயின்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கு இல்ல நர்வ் டிசார்டர் இருந்தா இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம கண்ணுல வந்து அடிபட்டிருக்கலாம் இப்போ ரோட்ல போகும்போது நமக்கே தெரியாம கல் ஏதாச்சும் பட்டிருக்கலாம் இல்ல நாம எங்கேயாவது இருந்து இருந்திருக்கலாம் அப்ப சின்னதா வீக்கா இருந்திருக்கும் அப்புறம் மறைஞ்சிருக்கும் நம்மளும் விட்டுருவோம் அந்த மாதிரி இல்லாம போய் முதல்ல செக் பண்றது ரொம்ப நல்லது சிலருக்கு வந்து கண்ணு எப்பயாவது விட்டு விட்டு துடிக்கும் பொதுவாகவே கண்ணு துடிக்கிறதுக்கான மெயினான ரீசன் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் தான் இந்த ஸ்ட்ரெஸ் குறைக்கிறதுக்கு எல்லாரும் சொல்ற பொதுவான விஷயம் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச சாங்ஸ் கேளுங்க ஸ்ட்ரெஸ் வந்து குறைஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கடுத்ததா வந்து உங்க ரூம்லயே வந்து நீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச சாங்ஸ் போட்டு டான்ஸ் பண்ணுங்க ஸ்ட்ரெஸ் வந்து குறையும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை விட அடுத்த நல்ல ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா பெட்ஸ் வளர்க்கறது ஏன்னா நீங்க ஒர்க் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போகும்போது பெட்ஸ் கூட நீங்க கொஞ்ச நாள் பழகிட்டீங்க அப்படின்னா அதுவே தானா வந்து நம்ம கூட விளையாடும் அப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் மறந்துடுவோம் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் குறையிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம் இதை விட பெஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா செடி வளர்க்கறது செடி கூட சேர்ந்து நம்ம பாட்டு கேட்கும் போது இல்ல பேசும்பொழுது நம்மளோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அந்த எமோஷனை வந்து அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நம்ம ஒருத்தருக்கு நம்மளோட ஃபீலிங்ஸ் சொல்றோம் அப்படின்னா நம்ம வார்த்தையா தான் சொல்லுவோம் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவங்களுக்கு புரியுமா அப்படிங்கிறது டவுட் தான் ஆனா செடி வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து நம்மளோட எமோஷனை புரிஞ்சுக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம செடி வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பாசிட்டிவ் வைஃப் அப்படிங்கிறதுனால நம்மளோட ப்ராப்ளம் வந்து அதுகிட்ட பேசும்போது அது வந்து ஸ்பேஸுக்கு மெசேஜ் பாஸ் பண்ணுது இதனால நம்ம ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்டிக்கல் போட்டிருந்தாங்க அதுதான் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்றேன் இது எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படிங்கிறது தெரியல அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தூக்கம் நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா டாக்டர்ஸ் எயிட் ஹவர்ஸ் தான் தூங்க சொல்லியிருக்காங்க நான் இன்டர்நெட்ல படிச்சேன் எயிட் ஹவர்ஸ் தான் தூங்கமா அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா அது அப்படி இல்ல ஒவ்வொருத்தரோட லைஃப் ஸ்டைல் வேற ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் நடக்கிற மெக்கானிசம் வேற சில பேருக்கு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் தூங்கினாலே அந்த டேக்கு தேவையான எனர்ஜி அவங்களுக்கு கிடைச்சிடும் சில பேருக்கு டென் ஹவர்ஸ் தூங்கினாதான் அந்த டேக்கு தேவையான எனர்ஜி அவங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ நல்லா தூங்கணுமா அப்படிங்கிறத எப்படி செக் பண்ணலாம்னா நம்ம எழுந்த உடனே ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபீல் பண்ணுவோம் அந்த டே ஃபுல்லாக எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும் ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுதான் நம்மளோட டைம் ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் தூங்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் அதிகமான ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தால் சரியாக நம்ம தூங்கலை அப்படின்னா அதனோட சிம்டம்ஸாக வந்து கண் துடிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இது இல்லாமல் இன்னும் சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கு நம்ம அதிகமாக கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப் ஸ்மார்ட் ஃபோன்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது அதிகமாக யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கண்ணில் ப்ராப்ளம் வரும் அதனோட சிம்டம்ஸாக கூட கண் துடிக்கும் ஸோ அப்போவே நம்ம வந்து செக் பண்ணுறது நல்லது ஏன்னா கொஞ்ச நாள் நம்மளுக்கு பிளராக தெரிய ஆரம்பிக்கும் கண்ணு கூட தெரியாமல் போகலாம் அதிகமாக நைட் ட்ரைவ் போகிறவங்களுக்கு கண்ணில் ப்ராப்ளம் வரும் அதுக்கு என்ன ரீசன்னா ஆப்போசிட்ல வராங்க எல்லாருக்குமே சுந்தரா டிராவல்ஸ் மாதிரி இருக்கிற எல்லா லைட்டும் போட்டு விடுவாங்க கண்ணு ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ஆனது பிரைட்டான லைட்டை பார்க்கும்போது அது அஃபெக்ட் பண்ணுது இதனாலையும் கண்ணு துடிக்கும் இதுக்கடுத்து அதிகமா காஃபி ஆல்கஹால் சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் டொபாக்கோ இதெல்லாம் எடுத்துக்கிறதுனால உடம்புல ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வரும் அதனோட சிம்டம்ஸா கூட கண் துடிக்கும் மெடிக்கேஷனோட சைட் எஃபெக்ட்ஸ்னாலையும் உடம்புல மெக்னீஷியன் கம்மியா இருந்தா அதனால கூட கண் துடிக்கும் நம்ம உடம்புல ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் இருந்தா அதனோட சிம்டம்ஸா தான் கண்ணு துடிக்குது ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக இருந்தால் யோகா பண்ணுங்க நைட் ட்ரைவர் மேக்சிமம் அவாய்ட் பண்ணுங்க நம்ம உடம்புக்கு தேவையான நியூட்ரிஷனை கொடுங்க அதிகமாக வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஹை ட்ரைனர்ஸ் இருந்ததுன்னா ஐ பாத் எடுத்துக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட்லாம் நம்ம வீக்கெண்ட் வீக்கெண்ட் வந்து எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிப்போம் கண்ணுக்கு அதுக்கெலாம் எண்ணெய் விட்டு குளிப்போம் இதனால வந்து ஹை ட்ரைனர்ஸ் இல்லாமல் இருந்தது ஆனால் என்ன சொன்னாங்க கண்ணில் காதில் எண்ணெய் விட்டு குளிக்கும் போது அது வந்து கண் சரியாக தெரியாமல் போயிடும் கால் சரியாக கேட்காமல் போயிடும் சொல்லிட்டு ரூமை கிளப்பிட்டாங்க ஆனால் இப்போ அங்கங்கே சென்டர் வச்சு கண்ணு காது மூக்கெலாம் வாஷ் பண்ணுறதுக்கும் தனியாக சென்டர் இருக்குது